हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू द शिक्षा फार्मेसी क्लासेस मेक इट पॉसिबल जी हाँ मेक इट पॉसिबल बनाने जा रहे हैं फार्माकोलॉजी क्लासिफिकेशन की एंटी अमोविक ड्रग को एंटी अमोविक ड्रग इसके पहले हम कौन कौन सी पढ़ चुके हैं एंटी मलेरिया एंटी रेट्रोवायरल एंटी फंगल एंड एंटी वायरल हर्ब्स वायरस ड्रग जी हाँ जिन्हें नहीं देखा है सो वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहाँ पर जाके क्लिक कर सकते हैं हम वहाँ पर भी लिंक दे देंगे या नहीं मिले तो आप डायरेक्टली जो है चैनल की साइट पे जाके उसमें देख सकते हैं अभी थोड़े कल परसों में ही मैंने जो है सारी क्लासेस कवर कराई हैं आपको आराम से जो है वीडियो वहाँ पे मिल जाएंगी एंड वीडियो को पूरा देखना उसमें बहुत सी मैंने इंपॉर्टेंट चीज़ें कवर कराई हैं आपकी एग्जाम से रिलेटेड आपकी जी फार्मासिस्ट एग्जाम से रिलेटेड कुछ नया कंटेंट भी डाला है कुछ नई ड्रग्स के डोज भी डाले हैं जो कि अब तक मतलब आए नहीं हैं लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एग्जाम में जो है ऐसी चीज़ें आ सकती हैं सो मैंने वहाँ पे नोट करा दी हैं आप पढ़ सकते हैं इसके अलावा जो हम आज करने जा रहे हैं वो है एंटी अमोविक ड्रग की क्लासिफिकेशन क्लासिफिकेशन पढ़ने से पहले थोड़ा सा बेसिक्स ले लेते हैं कि अमोवियसिस होती क्या है अमोविक होते क्या हैं क्यों हमें इनके लिए ड्रग पढ़नी पड़ती है एक्चुअली इसकी सिम्टम्स क्या हैं ये किस चीज़ से होती है इसका पॉजिटिव एजेंट मेनली क्या है कैसे कैसे सिम्टम्स इसमें देखने के लिए मिलते हैं उसके बाद मैं आपको बताऊँगी कि कितने टाइप के होते हैं हमें कैसी क्लासिफिकेशन इसके लिए पढ़नी है तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अमोवियक ठीक है एंटी अमोविक ड्रग पढ़ने से पहले अमोवियसिस क्या होता है अमोवियसिस जो होती है एक प्रोटोजोअल इन्फेक्शन डिसीज होती है ठीक है ये जो होती है इसका कॉजिटिव एजेंट होता है एंट अमोविया हिस्टोलिका जी हाँ मैंने जो कॉजिटिव एजेंट की लिस्ट बताई थी टॉप टेन उसमें मैंने इसको कवर भी कराया है एंट अमोविया हिस्टोलिका ये इम्पॉर्टेंट है इसका कॉजिटिव एजेंट ये किस ऑर्गन को अफेक्ट करता है प्राइमरली ये तो ये प्राइमरली अफेक्ट करता है कोलोन को ठीक है प्राइमरली किसको अफेक्ट करता है कोलोन को और सेकेंडरी ऑर्गन जिनको ये अफेक्ट करता है लीवर लंग्स ब्रेन ये सब हो जाएंगे ये सब ऑर्गन्स आ जाएंगे हमारे इसके डिसीज के जो हैं दो पार्ट अपन कह सकते हैं कि ये सब जो अफेक्ट करती है इसका कैरेक्टराइज होती है बाय अफेक्ट करती है जीआईटी को इसमें जी से रिलेटेड सिम्टम देखने को मिलते हैं जी आई टी सिम्टम्स देखने के लिए मिलते हैं इसमें जैसे एब्डोमिनल पेन हो गया स्टूल फीसिस का ना निकलना हो गया डायरिया कॉन्स्टिपेशंस बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं इसमें ये दो टाइप की होती है एक्यूट एंड जो क्रोनिक होती है एक्यूट में आपको कम, कम सिम्टम्स जो हैं देखने के लिए मिलेंगे जैसे कि आपको आ, इसमें अमोविक डाइसेंट्री में जो है ब्लडी म्यूकॉइड एबडोमिनल पेन वगैरह या फिर हो सकता है स्टूल पास ना हो इस टाइप के सिम्टम्स देखने के लिए मिलेंगे जब ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है जिसको क्रॉनिक डाइसेंट्री भी बोलते हैं तो इसमें एनोरेक्सिया मतलब मोटो मोटे होने का डर रहता है एनोरेक्सिया यानी होता है मोटे होने का डर ठीक है एब्डोमिनल पेन वगैरह डायरिया कॉन्स्टिपेशन सीवियर डायरिया ये सब चीज़ें होती हैं यहाँ पे जो है ये इसका बेसिक है हमने यहाँ पे इसका बेसिक कवर कराया है कि प्रोटोजोल इन्फेक्शन इन्फेक्शस डिसीज है एंटामोविया हिस्टोलिका के कारण होती है प्राइमरली अफेक्ट करती है कॉलोन को सेकेंडरी जो ऑर्गन्स रहते हैं वो रहते हैं लीवर लंग्स ब्रेन वगैरह इसके जो कैरेक्टराइज रहती है जी आई गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिम्टम्स देखने के लिए मिलते हैं इसमें इसका क्रॉनिक एक्यूट दो टाइप की होती है अगर एक्यूट रहेगी तो कम जो है हार्म करेगी बॉडी को जो इसका एब्डोमिनल पेन ही रहेगा बस और स्टूल पास ना डाइसेंट्री से जो है डाइसेंट्री से एसोसिएटेड जो भी बीमारी जो भी ब्लडी बीमारीज हैं ब्लडी डिसीज हैं वो सब देखने के लिए मिलेंगी इसके अलावा जो है स्टूल पास नहीं हो पाता है आ, इसमें क्रॉनिक में रहता है सॉरी क्रॉनिक में जो रहता है बहुत ज़्यादा मैनिफेस्टेटेड रहते हैं बाय द एनोरेक्सिया एब्डोमिनल पेन डायरिया कॉन्स्टिपेशन सीवियर डायरिया कह सकते हो ये सारी चीज़ें इसमें होती हैं यहाँ पे जो इसका बेसिक कंप्लीट हो गया है बाकी जो डिटेल्स रहेंगी वो हम जब डिटेल ड्रग कराएंगे उस टाइम में आपको कराऊँगी अभी हमने एक बेसिक ले लिया है जिसको नहीं पता था कि क्या होता है कैसे क्या सिम्टम्स हैं तो एक बेसिक तैयार कर दिया है कि मेनली सीधे शब्दों में कहें तो इसको ऐसे भी बोल सकते हो आप पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम है पेट से रिलेटेड डिसीज है ये इसमें जो भी चीजें होंगी सब आप, आपके जो है एबडोमिनल 
पार्ट में होंगी आपके रिले स्टमक से रिलेटेड जितनी भी इसमें प्रॉब्लम आएंगी वो होंगी तो इसलिए इतनी सी बात दिमाग में बिठा लेना कि स्टमक से रिलेटेड प्रॉब्लम होती हैं इस डिसीज में इसके अलावा और कुछ नहीं है अब आगे बात करते हैं क्लासिफिकेशन तो क्लासिफिकेशन दो जो हैं उस बेस की गई हैं दो कैटेगरी में डिवाइड की गई हैं इसको सबसे पहले टिश्यू अमोवीसाइड्स एंड ल्यूमिनल अमोवीसाइड्स तो टिश्यू अमोवीसाइड्स में हम पढ़ते हैं सबसे पहले इसमें भी दो जो हैं क्लासिफाइड की गई हैं दो सब कैटेगरीज में फर्स्ट इज द फॉर एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल अमोवियसिस ओनली ठीक है क्या बोल रहा है एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल अमोवियसिस ओके अब यहाँ पे एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल अमोवियसिस में एक ही ड्रग यूज करते हैं वो है क्लोरोक्विन अच्छा क्लोरोक्विन मैंने कल ही पढ़ाया है क्लोरोक्विन एंटी मलेरियल ड्रग है जो है इसमें क्लोरोक्विन फॉस्फेट जो है ट्रीटमेंट से ट्रीटमेंट किया जाता है मलेरिया का और ये जो है सेक्शुअल रिथ्रोसाइट को ही क्या करती है किल करती है स्पोरोजॉइड्स जो लीवर में रहते हैं उन पे इसका कोई मतलब जो है देखने के लिए नहीं मिलता कोई भी प्रोड्यूस नहीं करती है किल नहीं कर पाती है उन्हें कोई भी एक्शन स्पोरोजॉइड्स इन लीवर जो भी रहते हैं उन पे कोई एक्शन प्रोड्यूस नहीं कर पाती है ठीक है तो यहाँ पर क्लोरोक्विन एंटी मलेरियल के साथ साथ क्या हो गई है एंटी अमोविक ड्रग यानी क्लोरोक्विन एंटी मलेरियल भी है और एंटी अमोविक ड्रग भी है और कौन सी अमोविक है टिश्यू अमोविसाइड ड्रग है ल्यूमिनल में मत जाना एक ही ड्रग आती है एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल अमोवियसिस में क्लोरोक्विन ठीक है नेक्स्ट हम बात करते हैं फॉर इंटेस्टाइनल प्लस एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल अमोवियसिस यानी दो जगह वर्क करी है इंटेस्टाइनल एंड एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल में भी ठीक है अब यहाँ पे दो कैटेगरी में ड्रग को डिवाइड किया गया है कौन कौन सी हैं दो कैटेगरी फर्स्ट इज नाइट्रोमिडाजोल डेरिवेटिव एंड सेकेंड इज एल्कोलॉइड्स एल्कोलॉइड्स को पता ही है क्या है एल्कोलॉइड जो हैं बेसिक मोइटीज में होती है नाइट्रोजन ग्रुप प्रेजेंट होते हैं एल्कोलॉइड यहाँ पे मैंने आपको पहले भी बताया है सिंकोना जब हमने पढ़ा था एंटी मलेरियन में वो भी हमारे एल्कोलॉइड का पार्ट था यहाँ पे एल्कोलॉइड में हमने जो ड्रग लेके आए हैं वो इमेटिन एंड डाईहाइड्रोइमेटिन है इसको बाद में डिवर जो है बताएंगे पूरा यहाँ पे सबसे पहले देख लो नाइट्रो एमिडाजोल हाँ जी एजोल ग्रुप की ड्रग्स आए हैं वापस यहाँ पे केमिस्ट्री में जब पढ़ाएंगे तब पता चलेगा एजोल्स क्या होते हैं यहाँ पे नाइट्रोमिडाजोल्स में जो है कौन कौन सी ड्रग आती हैं तो मैट्रोनिडाजोल डिनीडाजोल सेकनीडाजोल और निडाजोल एंड सेटार निडाजोल सब में जोल जोल है निडाजोल निडाजोल तो यहाँ पे एक चीज तो क्लियर हो गई वर्ड सिर्फ आगे का याद रखना है पीछे का पूरा वर्ड सिमिलर ही आएगा निडाजोल ठीक है तो एम टी एस एम टी एस ओस ठीक है एम टी ओस ऐसे भी पढ़ सकते हो एम टी ओस ओ और डबल एस लगा लेना तो एम टी ओस बन जाएगा ऐसे भी इसको याद रख सकते हैं नाइट्रोमिडाजोल के क्या हमने बनाए हैं मैनोमैनिक्स एम टी ओस तो मैट्रोनिडाजोल टीनिडाजोल और निडाजोल सेकनीडाजोल और सट्टा निडाजोल ठीक है यहाँ पे कंप्लीट होता है मेट्रोनिडाजोल का मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है थोड़ा सा एक्स्ट्रा पॉइंट कि यहाँ पे जो है अमोविक डाइसेंट्री में इसको यूज किया जाता है ठीक है मेट्रोनिडाजोल को इसके अलावा जो मेट्रोनिजाजोल है जो इसमें मेटेलिक ग्रुप काम करता है मेटेलिक ग्रुप तो यहाँ पे और टीनिडाजोल जो रहता है इसको जो है यूज किया जाता है ट्रेकोमोनियसिस एंड जी आर डी एस एस अच्छा जी आर डी एस एस क्या होती है कल भी ये आई थी तब भी मैंने आपको बोला था कि जो है जी जी आर डी एस एस में यूज किया जाता है मेट्रोनेरा डोल को भी यूज किया जाता है जी आर डी एस एस में जी आर डी एस एस होती क्या है किसके कारण होती है तो ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें ये कॉज होती है एक पैरासाइट की वजह से पैरासाइट ऑर्गेनिज्म की वजह से जिसको बोलते हैं जी आर डी आ लैम्ब लिया जी हाँ जी आर डी आ लैम्ब लिया जो कि स्टमक में फाउंड होता है स्टमक में प्रजेंट होता है ठीक है तो ये भी क्या हो गई एबडोमिनल जो है हमारे सिम्टम्स वाली डिसीज हो गई इसमें जो भी सिम्टम्स आते हैं वो यही डायरिया वगैरह रहता है एबडोमिनल पेन रहते हैं नोजिया रहता है यही सिम्टम्स रहते हैं जी आर डी एस एस के एंड बाकी डिटेल हम बाद में डिस्कस करेंगे बेसिक्स मैंने आपको बता दिया कि जी आर डी एलैम्बिया के कारण होता है पैरासाइटिक डिसीज है पैरासाइटिक इन्फेक्शन है इसमें प्राइमरली जो ऑर्गन अफेक्ट होते हैं आपके वो हो गए आपके जो एब्डोमिनल पेन जो स्टमक रहता है वो एब्डोमिनल पेन वगैरह होता है इसमें 
अब यहाँ पे बात करते हैं नेक्स्ट ड्रग की नेक्स्ट ड्रग क्या है मैंने मेट्रोनजोल जो है वो ड्रग ऑफ चॉइस कर लेना आपकी ये ड्रग ऑफ चॉइस होती है मेट्रोनज मेट्रोनिडा जोल को स्टार भी लगा लेना कि ये ड्रग ऑफ चॉइस मानी जाती है अमोवियसिस में जी हाँ अगर एंटी अमोवियसिस में ड्रग ऑफ चॉइस पूछी जाएगी और मेट्रोनिडा जोल ऑप्शन पे होगा तो आपको मेट्रोनिडा जोल ही वहाँ पे जो है क्लिक करना है इसको ओरल एडमिनिस्ट्रेशन किया जाता है ओरल एडमिनिस्ट्रेशन किया जाता है इसका डो, जो डोज है एक डोज हम एवरेज बता देते हैं कि सिक्स टू एट हंड्रेड जो है ओरली इसका डोज लिया जाता है और थ्री टाइम ना डे लिया जाता है ठीक है थ्री टाइम्स अ डे लिया जाता है और पांच से पांच से दस दिन तक जो है इसका डोज लेते हैं थ्री टाइम अ डे फाइव टू टेन डेज इसका डोज लिया जाता है और कितना लेते हैं सिक्स हंड्रेड टू एट हंड्रेड एम जी ओवरली यहाँ पे इसका ये खत्म हो गया इसका एक एडवर्स इफेक्ट है मेट्रोनाजोल का जो कि है डायरिया ठीक है इसका एडवर्स इफेक्ट ही डायरिया है अगर एनोरेक्सिया भी है एपिगैस्ट्रिक जो है डिस्ट्रेस होना भी होता है इसमें मेटेलिक इसका अनप्लीजेंट टेस्ट होता है जो कि सबसे बड़ा एडवर्स इफेक्ट है सबसे बड़ा एडवर्स इफेक्ट क्या है मेट्रोनिडाजोल का याद रखना मेटल एम से क्या आएगा मेटल मेटल यानी मेटेलिक टेस्ट होता है इसका सबसे बड़ा एडवर्स इफेक्ट यहाँ पर मैंने एडवर्स इफेक्ट आपको बता दिया टीनीडाजोल की बात करें तो टीनीडाजोल जो है मेट्रोनिडाजोल जैसा ही एक्शन देता है बट इसका जो ओवरली मेटावोली मेटावोलिज्म रहता है जो इसका मेटावोलाइज होती है बहुत ज़्यादा स्लो मेटावोलाइज होती है एज कम्पेयर टू मेट्रोडाजोल मेट्रोडाजोल से स्लो इसका जो रहता है वो क्या रहता है स्लो रहता है इसका मेटावो मेटावोलिज्म ठीक है तो यहाँ पे एक चीज़ तो यही हो गई कि इसका एक्शन जो है मेट्रोनिडाजोल से कम है ठीक है अब यहाँ पे प्रोलॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ एक्शन रहता है क्योंकि स्लो इसका मेटाबॉलिज्म है तो इसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन बढ़ जाता है यहाँ पे एक चीज़ और है कि इसका भी जो है बिटर ही टेस्ट रहता है मेटेलिक टेस्ट रहता है बट लेस मेटेलिक टेस्ट रहता है एज कम्पेयर टू मेट्रोनिटाजोल ठीक है बिटर टॉलरेट रहता है बिटर टेस्ट रहता है मेटेलिक टेस्ट रहता है इज लेस एक्यूट देन मेट्रोनिडा जोल मेट्रोनिडाजोल से कम रहता है बट ठीक है मेट्रोनिडाजोल जो है सबसे ज्यादा अनप्लीजेंट टेस्ट मेटेलिक टेस्ट प्रोड्यूस करता है यही आएगा और अन जब भी हम मेटेलिक अनप्लीजेंट टेस्ट पूछा जाए तो आंख बन करके वहां मेट्रोनिडाजोल लगा देना ऑप्शन पे अगर दिया हो तो ठीक है नहीं तो ऑप्शन में पता चले चारों ही ऑप्शन कुछ और दिए हैं वहां पर बोलो मेट्रोनिडाजोल तो आया ही नहीं था तो अगर मेट्रोनिडाजोल दिया हो तो और मेटेलिक अनप्लीजेंट टेस्ट हो तो यही इन सारी ड्रग्स में से आपको सिर्फ मेट्रोनिडाजोल जो है वो लगाना है इसी का सबसे बड़ा एडवर्स इफेक्ट होता है अब बात करते हैं नेक्स्ट जो कैटेगरी है वहां पे एल्कोलॉइड एल्कोलॉइड में कौन कौन सी ड्रग आती हैं एल्कोलॉइड में मेटिन एंड ड्राई हाइड्रो एमेटिन जी हाँ ये एमेटिन कौन सी कैटेगरी की ड्रग है किस में आएगी मेटिन ठीक है अब इमेटिन ऑप्टेन किससे होती है एल्कोलॉइड है तो मतलब कोई ना कोई इसका बायोलॉजिकल सोर्स होगा ही सही तो सिफेलिस सबका कोहाना जो है इमेटिन का बायोलॉजिकल सोर्स है सिफेलिस इबका कोहाना यहाँ पे ये चीज याद रखना आप लोग इसके अलावा ये जो रहता है अमोविसाइडल एजेंट होता है यानी अमोविया अमोविक जो प्रोटोजोअल रहते हैं प्रोटोजोअल डिसीज है अमोवियसिस तो इसको क्या करते हैं साइडल यानी होता है किल करना इसके जो पैरासाइड्स होते हैं उनको क्या करता है किल करता है इट इज़ अमोविसाइडल एजेंट ठीक है ये टेस्ट में कैसा होता है बिटर टेस्ट होता है ये कहाँ से एब्जॉर्ब होता है तो जीआईटी ट्रैक से एब्जॉर्ब होता है क्यों जीआईटी से ही क्यों एब्जॉर्ब होता है क्योंकि जो इसका नेचर रहता है बहुत ही ज्यादा इरिटेंट नेचर रहता है जिसके कारण इसको जो है जीआईटी से एडमिनिस्ट्रेट कराया जाता है एब्जॉर्ब कराया जाता है इसके अलावा इस ये एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है आईएम यानी इंट्रा मस्कुलर इंजेक्शन के थ्रू इसको एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है क्या याद रखना है आपको इसमें तीन चार चीज़ें याद रखनी है कि ये जो है अमोविसाइडल एजेंट है ठीक है इसके बाद कहाँ से ऑप्टेंट होती है मेटिन सिफेलिस का कुहाना से ऑप्टेंट होती है कहाँ से एब्जॉर्ब होती है तो जी से एब्जॉर्ब होती है किस थ्रू एब्जॉर्ब होती है एडमिनिस्ट्रेट कैसे करते हैं तो मस्कुलरली करते हैं और कैसा टेस्ट होता है बिटर टेस्ट के कारण ही तो जीआईटी से एब्सॉर्ब किया जाता है इरिटेंट नेचर होता है इसका इतनी चीजें इसमें याद रखनी है इसके अलावा कुछ नहीं डाइहाइड्रोमेटिन आपको ऐसे ही पढ़ना है नेक्स्ट हम आगे ड्रग की बात करते हैं 
नेक्स्ट जो हमारी कैटेगरी है फर्स्ट कैटेगरी जो हमने पढ़ ली है टिश्यू अमोविसाइड सेकेंड इज ल्यूमिनल अमोविसाइड्स जी हाँ ल्यूमिनल अमोविसाइड्स यहाँ पे कुछ ड्रग्स आएंगी जैसे कि इसको तीन कैटेगरी तीन सब कैटेगरी में डिवाइड किया गया है अमाइड्स एंटीबायोटिक एंड एट हाइड्रोक्सी क्यूनोलिन्स जी हाँ एड हाइड्रोक्सी क्यूनोलिन्स तो सबसे पहले पढ़ लेते हैं ल्यूमिनल अमोविसाइड्स में अमाइड्स अमाइड्स में दो ही ड्रग आती हैं डिलोक्सानाइट फ्यूरेट एंड नीटा जोक्सानाइट कौन कौन सी ड्रग हैं दो फर्स्ट इज डिलोक्सानाइट फ्यूरेट एंड सेकेंड इज नाइट नीटा जोक्सानाइट ये डिलोक्सानाइट फ्यूरेट इज इम्पॉर्टेंट इसको स्टार लगा लेना आप क्योंकि ये क्या है मोस्ट इफेक्टिव ल्यूमिनल अमोविसाइड ड्रग है बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है दोनों में से सबसे अच्छा इफेक्ट देखा जाए तो इसी ड्रग का आता है डिलोक्सानाइट फ्यूरेट का अब यहाँ पे एक चीज़ याद और करना है कि ये ड्रग ऑफ चॉइस है क्रोनिक इन्फेक्शन में अगर क्रोनिक अमोविसाइड्स होती है ल्यूमिनल क्रोनिक ल्यूमिनल अमोविसाइड्स होती है तो उसमें ड्रग ऑफ चॉइस मानी जाती है डिलोक्सानाइट फ्यूरेट ये चीज़ याद रखना इम्पॉर्टेंट है कि क्रोनिक ल्यूमिनल अमोविसाइड्स होगी होगी तो डिलोक्सानाइट फ्यूरेट वहां पे ड्रग ऑफ चॉइस सबसे बेस्ट ड्रग मानी जाती है एडमिनिस्ट्रेट कराने के लिए अब यहां पे ये चीज हमने क्लियर कर दी है एक चीज और कि ये जो है आ, इसका जो आ, नेचर होता है इस ड्रग का वो नॉन टॉक्सिक नेचर होता है इसका इसका एडवर्स इफेक्ट जो होता है जो सबसे ज़्यादा बड़ा एडवर्स इफेक्ट है इस ड्रग का वो है कि इसमें जीआईटी डिस्टरबेंस होता है ठीक है क्या होता है जीआईटी डिस्टरबेंस यूटी कारिया होता है यूटी कैरिया होता है जी डिस्टर्बेंस होता है ये चीज़ याद रखना ये क्या 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 बता दिया है मैंने इसके अंदर कि डिलोक्सानाइट फ्यूरेट इज़ द बेस्ट जो है ड्रग है ल्यूमिन क्रोनिक ल्यूमिनल अमोविसाइड्स के लिए ड्रग ऑफ चॉइस मानी जाती है ये सबसे ज़्यादा जो है इफेक्टिव ल्यूमिनल अमोविसाइडिक ड्रग है सबसे अच्छा इफेक्ट इसी का होता है और क्या है इसमें कि ये जो रहती है ये फास नॉन टॉक्सिक ड्रग है इसका एडवर्स इफेक्ट होता है कि ये जी डिस्टरबेंस एंड यूटिक कैरिया जो है कॉज कराती है इसके अलावा और बाकी इसमें कुछ नहीं आपको पढ़ना है इसके अलावा इम्पॉर्टेंट होगा तो डिटेल्ड वाले उसमें चैप्टर में पढ़ा देंगे ये दोनों ही ड्रग जो है यहाँ पे आ, बता दी हैं इन नीता जोक्सनाइट के बारे में इतना कुछ आ, खास नहीं पढ़ना है आपको आ, बात करते हैं एंटीबायोटिक की कौन कौन से एंटीबायोटिक यहाँ पे प्रेफर किए जाते हैं याद होगा तो एंटीबायोटिक हमने मलेरिया में पढ़े थे उसमें हमने कौन से डॉक्सी डॉक्सी क्लिंडामाइसिन डॉक्सीसाइक्लिन एंड क्लिंडामाइसिन थे और यहाँ पर कौन से एंटीबायोटिक हैं टेट्रासाइक्लिन एंड पेरामोमाइसिन जी हाँ टेट्रासाइक्लिन कहाँ पड़ा था टेट्रासाइक्लिन डेरीवेटिव में पड़ा था यहाँ पर टेट्रासाइक्लिन के अलावा ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन भी जो है यूज़ किया जाता है ठीक है टेट्रासाइक्लिन के साथ साथ ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन भी यूज़ करेंगे यहाँ पे एंड पैरामोमोइसिन ड्रग जो है एंटीबायोटिक की तरह यूज़ किया जाता है ल्यूमिनल अमोवी साइड में यहाँ पे ज़्यादा कुछ इम्पॉर्टेंट नहीं है बात करते हैं आगे एट हाइड्रोक्सी क्यूनोलिन्स की जी हाँ एट हाइड्रोक्सी क्यूनोलिन्स की कैटेगरी अच्छे से याद रखना इसमें दो ही ड्रग आती हैं बट इम्पॉर्टेंट है क्यूनिडोक्लोर पहली ड्रग क्या है क्यूनिडोक्लोर जिसको हम क्या बोलते हैं आइडोक्लोरोहाइड्रोक्सीक्विन क्या बोला जाता है आइडोक्लोरोहाइड्रोक्सीक्विन थोड़ा सा बड़ा नाम है थोड़ा छोटा छोटा करके पढ़ लीजिएगा आइडोक्लोरोहाइड्रोक्सी हाइड्रोक्सो क्यूइन ठीक है हाइड्रोक्सी क्वीन भी पढ़ सकते हो ये देखो हाइड्रोक्सी क्वीन ठीक है ये ड्रग हो गई इसको एक नाम और दिया गया इस ड्रग को सिलियोक्यूनोन ठीक है इस ड्रग को एक नाम और दिया गया है क्या है साइलो क्यूनोल यहाँ पे क्यूनो क्यूनिडोक्लोर जो ड्रग है यहाँ पे आइडो सेकेंड जो ड्रग है फर्स्ट इज क्यूनोडोक्लोर सेकेंड इज डाई आइडो हाइड्रोक्सी क्वीन जी हाँ डाई आइडो हाइड्रोक्सी क्वीन इस ड्रग का सेकेंड जो है ड्रग है और इसी को क्या बोला जाता है आइडो क्यूनो क्यूनिनोल ठीक है आइडो क्यूनी नॉल थोड़ा सा डिफिकल्ट है इसके नेम जो है लर्न करने में बट एक दो तीन बार करोगे तो अच्छे से जो है याद हो जाएगा तो आया है क्वेश्चन यहाँ से गवर्नमेंट में भी आया है दोनों में से दोनों ही से ही दोनों ही ड्रग से क्वेश्चन आया है तो हमको यहाँ पे जो है इसको याद करते हुए चलना है अब यहाँ पर क्या पढ़ना है हमें आइडो क्लोर में 
ठीक है क्यूनोलिन में भी बोल सकते हैं तो ये अमोवी साइड ड्रग है ये तो हमें पता ही है अब जो रहता है इसका कैसा एक्शन रहता है ये किसके अगेंस्ट काम करती है तो ये मोटाइल और जो सिस्टिक फॉर्म रहता है प्रोटोजुआ का ठीक है मोटाइल एंड सिस्टिक फॉर्म रहता है प्रोटोजुआ का उसके अगेंस्ट ये वर्क करती है उसके अगेंस्ट ये काम करती है और इसका जो एब्जॉर्ब होती है ये ड्रग वो होती है जी से गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक से एब्जॉर्ब होती है और इस जो ड्रग का जो एक्सक्रिएट एक होती है एक्शन शो करने के बाद एक्सक्रिएट होती है वो फीसिस के थ्रू होती है याद रखना काफी बार क्वेश्चन आते हैं जैसे कि रिथ्रोमाइसिन डेरिटिविटीज से भी आ जाते हैं कि इनका जो एक्सक्रिएशन होता है तो वो एक्सक्रिएशन कहाँ से होता है रीनल से होता है सॉरी यूरिन से होता है फीसिस से होता है तो यहाँ पे एक चीज याद रखनी है कि जो आइडोक्लोर हाइड्रोक्सी क्यूनोलिन है क्यूनोडोक्लोर है वो कहाँ से इसका एक्सक्रिएशन होता है एक्सक्रीट होती है ये ड्रग कहाँ से एक्सक्रीट होती है तो ये फीसिस से एक्सक्रीट होती है ये चीज याद रखना और ये कहाँ पे एक्शन शो करती है मोविसाइड ड्रग है इफेक्टिव होती है किसकी अगेंस्ट मोटाइल और सिस्टिक फॉर्म रहते हैं प्रोटोजोआ के उसके अगेंस्ट इफेक्टिव होती है एब्जॉर्ब होती है जी आई गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक से ठीक है यहाँ पे ये चीज हो गई अब यहाँ पे एक चीज जो है बाकी का जो डिटेल्ड है वो मैं कवर कराऊंगी आपके जब चैप्टर हम पढ़ेंगे डिटेल फार्माकोलॉजी का सेकंड ड्रग के बारे में सिर्फ नाम पढ़ लो कि क्या बोला जाता है इसको डाई आइडो हाइड्रोक्सीक्यून इसका नाम है या आइडो क्यूनोलिन भी इसको बोल सकते हैं हम यहाँ पे जो है आपका क्लासीफिकेशन था अमोवीएस इसका वो खत्म होता है एंटी अमोविक ड्रग का क्लासीफिकेशन खत्म होता है आज मैंने बहुत सी जो है डिटेल्ड चीजें बताई हैं कि पॉइंट्स ज्यादा बताए हैं आई और इसी कारण जो है सेशन थोड़ा सा जो है लंबा चला गया लेकिन सारी ही चीजें इंपॉर्टेंट हैं तो वीडियो को अच्छे से देखना कुछ ना समझ में आए कुछ डाउट्स हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में या व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप पर मैसेज कर सकते हैं उनको जो भी आपको प्रॉब्लम रहेगी जिस भी चीज से रिलेटेड आपकी सॉल्व की जाएगी बस यही है कि पढ़ते रहो अच्छे से पढ़ो और जो भी डाउट्स आए पूछते रहो आज के लिए इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में तब तक के लिए टेक केयर गुड बाय